Здравствуйте! Итак, прошла неделя, даже немножко побольше с того времени, как мы распикировали саженцы. И смотрите, у нас уже выросли вот такие вот кустики помидор. За это время я их ни разу не поливал. Еще раз напомню, прошло даже уже больше недели, дней, наверное, 8 или 9. Что у нас произошло? Самое главное, появились, видите, вот ниточки этих корешков. Почему? То есть, потому что воду мы пролили туда вниз, вот, и не поливали вот именно специально долгое время, чтобы разрослись корни, чтобы они стали искать влагу по, по всей банке. И сейчас, вот я трогаю пальцем там землю, она совершенно сухущая, но зато у нас развилась корневая система. И теперь нам надо, естественно, уже пора полить. Вот. Для этого мы также, я также беру талую воду. Вот. И, видите, специально в банке у меня мы, когда наполняли грунтом, ее наполняли не полностью. И у нас есть куда налить воды. Просто я наливаю воды. Примерно так же. Те же 150, уже может быть чуть побольше, может грамм 200. И все, бан, баночка у нас плита. То же самое делаю со следующей. Вот у нас еще прекрасный кустик. Также беру воду. У нас также есть место, куда туда налить водичку. И наливаю. Все. И это я буду делать сейчас со всей рассадой. Вот с этой. Ну, давайте вот вы то же самое сделаете у себя и увидите свой результат. И после этого, после этого полите, нам опять где-то не надо поливать неделю. Но уже не то, что 8-9 дней, вот я даже в это 8 дней не поливал. Там уже неделю, там почаще придется поливать, потому что верневая система у нас уже мощная. И высасывать воду будут растения гораздо быстрее и, и полить поливать мы будем немножко почаще но я вам буду каждый раз это показывать все на этом до свидания а я буду заниматься сейчас поливом своих кустиков